作为一名时尚达人，请问你是如何定义女人的美丽？嗯，美丽的女人呢，不一定天生丽质，但一定要知道如何装扮。You didn't know about this? No, uh, I know about this, but I just uh, it's in my uh file somewhere, so I didn't know. But, uh, what does matter? I'll leave my lips to you. Wait, this part. So I think self respect, self confidence, and a proper dressing sense are what make a woman truly beautiful. 怎么哪儿这么快？你干嘛呀？生这么大气、啊，不挺好玩的吗？好玩什么呀？你懂个屁呀、啊！金总，您是不知道，那个活动效果好的一塌糊涂的。现在不光是网络爆棚，大街小巷的人都在讨论呢。而且法国总部那边也看了视频直播了，他们可满意了。沈总那边我收到了，我知道。法国的危机已经解除了。哎，没想到吉哲这小子还真挺有两下子的，这就叫小卒子过河顶大狙。<笑>这下 Peter 得紧张了。你以为这是吉哲的功劳是吧？还有刘瑞，我告诉你，他们两个只是在台前吆喝的，这背后主谋的高手是许诺。不过就算是他也无所谓吧，他现在就是个没身份、没背景的美妆达人，跟他爹我扯不上半点关系啊。事情有这么简单就好了。我告诉你，这项目运转没花公司一毛钱。如果我没猜错的话，这钱是许诺垫的。那这是为什么呀？按说他被公司开除了，记恨咱们还来不及呢，怎么还自掏腰包帮咱们呀？他无非就是想让沈总觉得欠他的，让他重新回到迪欧，回到沈总身边。哎呀，这个人真是心机够深的哎！放心，我不会让他得逞。这次也是为难许诺了。被停职之后，还利用个人的资源促成美妆秀，替公司解决危机。法国方面对他也赞不绝口。你至少要回公司吧，记得跟他道个歉。你自己干嘛去、啊？等事情弄清楚了再让我回来。你就是求我，我也不会回来。你比我合适，记得帮我道个歉。交给我吧。哎呀，我说你啊，这个安全防范意识真的是太差了，也不问问是谁你就开门，没什么坏人呢。大早上的，除了你还能有谁啊？还早啊，这都快大中午了。哇塞！来，其实你不用这么麻烦的，酒店就有早餐啊。酒店的早餐，怎么和我做的有新意呢？对吧？大总真的有当厨子的权利，哼哼。但是吃个早饭而已，你给我弄得这么丰盛，把我当猪啊？我是想把你当宠物猪来养，可有人不让啊？什么意思啊？有人呢，让我替他带个话，说他误会你了，让你受了很多的委屈，让我带他跟你道个歉，让你回公司上班。所以呢，我就做这么多好吃的东西，给你补补体力，好迎接新的挑战。替他向我道歉，你得罪我了吗？你帮我去跟那个人说，啊，自己做的事情自己负责，他自己亲口说的要给我一个交代的。要是真有诚意，让他自己来求我。他真这么说？人说的也没错呀。你要有诚意，你自己来啊，我又没得罪他，对吧？再说了，这一次他把这么大的事给平了，你怎么也得表示表示啊。哎，以前你跟我说什么来着？欠什么都不要欠女人的情，这一次，你算是欠她了吧？干杯！嗯，大
丢这么长时间，还是第一次干成这么有意义的事儿。<笑>谢谢你，徐总。在这种情况下，你能够帮我，我知道你承受了多少压力和白眼，应该是我谢谢你，吉哲。哎哎哎哎哎哎，能不能别谢来谢去的，生不生分呀、啊？我觉得我们呢应该举杯，哎，不为别的。就为咱们能在茫茫人海当中有缘相识，能够一起共事啊，能够彼此信任，互相支持，收获成功。说得好，说得好，干杯！沈总马上就回来了，他回来第一件事肯定就是请您回去了。他怎么了？咱们做这些事儿，不就是为了让他明白他误会你吗？就是，这是在给你平反呢。你怎么有另外打算呀？他多骄傲一个人啊！他能轻易承认错误吗？更何况，还有那个奸妃在，好不容易才把我撵走了，能轻易把我请回去吗？那我们在做什么呢？没有好处、没有好结果的事儿，咱们还干得火热朝天的，这不疯了吗？你没听过米兰昆德拉有一句话吗？没有一点疯狂的生活就不值得过。我只是在做我觉得值得的事儿。好，那就为了咱们疯狂的生活，再干一杯。嗯，干杯！干杯！疯子，你喝酒了。要你管！我只想说一句话，你为迪欧斯做的一切，我很感激。我知道我错了，是我做的不对，我给你道歉，对不起。我不会说没关系，因为你就是伤到我了。你把我二十多年建立起来的自信全部都摧毁了，你确实对不起我。我知道，我对不起你。像我欠你的，你想要什么，只要我能给的，我都答应你。好，我要迪欧。迪欧不是属于我一个人的，我给不了，你换一个吧。好，我要你。你换一个吧。什么都给不了，没得谈了。许诺。诺，非礼啊！有人非礼啊！行了，朱女士，请问有什么需要帮助的吗？这个人，他非礼我，让他走。他要不走，我报警。我认识他，我们是朋友，好吗？许诺，哎，我们先生，先生，麻烦您收拾一下您的证件。许诺，我的证件在车上。那只能麻烦您出去一下了。我我自己走，我自己走。伟大的沈总，骄傲的男人。你现在也体会到被别人赶出来的感觉了吧？你听好了，我叫许诺，我说的每一句话都是承诺，都会兑现。我说过我爱你。我也说过要帮你搞好迪欧，我都做到了。而我也不是一个说话不算话的男人，只是你的要求要合理一点，要不你再提一个？算了，先欠着。嗯，嗯
这些是什么？这次活动全部的开支都是我给你垫的钱，我真的快破产了，你知不知道？我不是让你跟财务请款吗？你那些老员工都跟你一个德行，对自己有利的想去做就去做，没有利的就拒绝，还堂而皇之理直气壮。我哪有时间跟他们过招呀？所以我都垫上了。这是我的嫁妆本，你知不知道？好，我知道了，一分钱都不会少给你的。你喝醉了，我扶你回去吧。哎，这不是刚才那位女士吗？是啊，你看他们两个过来。女士。嗯。啊，那个他是我朋友，我刚才忘记了。朋朋友？嗯，误会。真的是误会。不好意思，怎么回事啊？哎，刚才他们不是还吵吵的吗你放心，我没有欠女人钱的习惯。一直欠女人的情。雪诺，我希望你回到公司，但公司毕竟是公司。我跟你之间，我知道，我知道。你放心。休息，明天我会来接你接你上班的，我凭什么听你的？干嘛？你要绑架我去上班啊？如果这样有效的话。哎，哎，干嘛？上班之前需要穿上鞋，你来还是我来？啊？
这个。嗯，你去楼下等我跑。嗯，十分钟，我在楼下等你。等一下，我还有一个要求，你答应了我才跟你走。你说，不久之前你制定了一条很不人性化的规定，你能取消吗？什么规定？不许员工之间谈恋爱。嗯，我知道了。事情要宣布。之前公司遇到了危机，相信大家都清楚。而现在，危机不但解除了，我们还获得了法方的认可和表彰。这一切都要归功于徐总。许诺顶着巨大的压力，完成了几乎不可能完成的任务。他是以后的功臣，希望大家给他鼓励。许诺在一块儿，说句话吧。嗯，我只是做了分内的工作，谁让我是迪欧的一份子呢？我可是很重情重义的。我今天看见于美人有一点点失落，有一种猝不及防的悲伤。哎呀，就这事儿，沈总办的还算是有效率。要不是看在他连夜飞回上海，在酒店里对我死等苦劝的份上，哼，我才不轻易回来呢。真的，这么说的话呢，他有七十二个小时没睡，先去和法国人谈判，回来之后就马不停蹄的过去找你。知错能改，果然是一个 good boy。嗯，不过我原不原谅他也没什么意义。行了，你甜蜜着吧。中午一块吃饭啊。好嘞。这瓶味道叫做彩虹，暴风雨过后，防止彩虹耀眼。继续努力，再接再厉。过了，错了。只要两派斗争还在，不管谁输谁赢，咱们都有存在的意义，懂吗？家里你太吃坏了。照你这么说
，那个许诺还真不简单呐、啊。嗯，这次能帮公司解围，的确是他的功劳。那你不能这么说，本来这个货就是他闯的嘛，这个局当然是让他来收拾了。阿姨，我只是怕，许诺心机这么重，这次会被他骗了。你这个傻丫头。你的心思，阿姨会看不出来吗？这个许诺，不管他多有能力，他最多只能在公司里面折腾。这个家里面呢、啊，只有你有位置。嗯。虽说智泽现在忙于公事，加上几年前小雨的事情，他还顾不上你，但并不表示别人就能够趁虚而入啊。嗯，好，我知道了。哎呦。说着说着，你会觉得这个颜色太艳了？不会啊，阿姨，我觉得您之前擦的颜色都太暗沉了，这个颜色比较符合您的气质，而且您看，您的手指又白又长的，擦这个多好看啊！我相信。<笑>哎，志哲，妈有话跟你说呢。呃，我想先跟 Manny 出去走一走，有什么话等我回来再说。哦。啊啊，好啊，去去去，快点去，你去。哦，好，拜拜。去那边看看。好久没来大学校园了，今天怎么突然带我来这里啊？这是我们人生开始的地方，应该常回来看看。看到他们，我就想起我第一次见到你。你就站在那个上面，靠着那棵大树，读着一首很浪漫的法国诗。我用什么才能留住你？我给你狭窄的街道，绝望的落日，还有孤村的焦虑。我给你一个个久久的看着孤月的人的悲哀。我给你我已死去的祖辈，后人们用大理石祭奠的先魂。我给你我的书中所蕴藏的一切物力，以及我的生活中所能有的男子气概和优美。我给你一个从未有过信仰的忠诚。我给你早在你出生前多年的一个傍晚，看到了一朵黄玫瑰的记忆。我给你。关于你生命的诠释，我给你我的寂寞，我的黑暗，我心的饥渴，我试图用困惑、威胁、失败来打动，来打动我以为我们第一次见面是在教室。我记得，我记得你跟我借笔记。其实那是第二次。自从我第一次见到你之后，我就喜欢你了。我让我爸动用了很多资源，从一千多名的学生之中，查到了你的档案。我为了接近你，才跟你借笔记的。真的吗？这些事情我都不知道。缘分是天注定的，既然上天给了我，我就要好好的把他抓住。有句话你应该听过：相濡以沫，不如两忘于江湖。有些时候，相逢不见得要相守，各自安好才是最重要的。我相信人生的不期而遇就是缘分。从我第一眼见到你，我就喜欢你了。之后你出国留学，然后宋小雨的事情，你失踪了三年。我一直在等你，我爱你的心一直都没有变过。对不起，你的爱我没有办法回应，而且我今天找你来。也不是谈情说爱的，我以为带你回到校园，能够让你回忆起青春时期的单纯，结果我还是错了。我没有想到从那个时候起
，你就已经有心机了。我不知道你在说什么。你知道我在说什么？这次的事件已经证明了许诺的无辜。那么，到底是谁陷害他的 ？Peter 吗？我不认为。你很清楚许诺对于迪欧意味着什么。我希望于公于私，你都不要跟他再起冲突。你今天找我出来，是帮许诺放话的是吧？他对迪欧意味着什么，我真的不清楚。但我清楚的是，他就是在跟我抢你。我们认识了这么久。我希望你能够以大局为重，否则我会对你很失望。很多事情我就不说了，你自己收敛一下。林总，你别气馁嘛，来，先吃个桂花糕吧。我不吃。许诺性格那么孤傲，做事又漏洞百出的，这次是他侥幸，他不可能下次都这么幸运的，对吧？就是啊，你一定得打起精神。听说美妆秀这个栏目播出以后效果很好，很多人除了探讨这个变身的模特，也在讨论出镜嘉宾，这可是代表迪欧形象的关键。您不能让许诺拿着公司的资源为自己炒作啊！就是的，一次两次还行，那要是长期固定档节目的话，那出镜嘉宾就代表了咱们迪欧的产品形象啊，那必须得是您呀，对吧？我？当然了。当然了，要形象，要气质，比那个许诺好上几万倍都不止。真不知道他们栏目组有什么关系啊，会让他来当这个嘉宾。哎，这么着，我下班就去找董事长，我跟他说。我们都想看于总上节目，来吧来吧，吃点桂花糕，吃点甜的，心情好。阿泽，那个美妆睡我看了，效果不错哎。呃，这是许诺的 idea。嗯。这个许诺是出了不少力，该讲则讲。我知道。但是我觉得，许诺好像不适合做出镜嘉宾。哎，为什么？这一次两次，任何美丽的女孩子去做，都会有人多看两眼的。可是这个，嗯，如果你要长期做的话，你知道，这个出镜嘉宾是要代表我们迪欧的形象。我觉得，他好像没有这个资格呀。他的形象还不错呀，而且很有想法，又充满活力。毕竟只是个栏目的嘉宾，不是要当迪欧的品牌大使，不必要那么严格吧？这是你们男人的看法。这个节目有多少男人在看呢、啊？不全都是女人吗？许诺那个长得像啊，女人一看就不喜欢。我们的迪欧形象呢，一向是稳重大气。我觉得卖女婿做呢是最适合不过的，因为这个出镜的嘉宾是要代表我们迪欧的形象，对不对？更何况他也是我们公司的副总裁，你不觉得吗？但是这个节目是许诺一手策划的，很多资源也是靠他自己的关系拉来的，要不跟他商量一下？那就一起做喽，一起过渡一下，过些时候你就会知道，大家都会喜欢卖女多一点。那那个时候，你再把许诺换掉，应该没有问题吧？没有，我没有问题。好，那就这么定的。什么？美妆秀你让于姐去？你怎么想的？哈、啊，于姐都快挖坑把她给埋了，你还帮她抢她的胜利果实？你没病吧？什么胜利果实？不就是个虚名？而且这是董事长的意思。好啊，只要许诺同意，我没意见啊。你跟他关系好，你告诉他。这种事儿又让我去，兄弟是拿来害的，是吧？行啊，你不想去，那我让罗明去，说不定效果更好。我都会用激将法了。行，这事儿我帮你解决，我来。徐总，过两天就录像了。
你也不想想自己该怎么办啊？什么怎么办？就是人家说你出镜时那造型，就白衬衫、一字裙、简单的黑白配就好了。喂，好，我知道了。他怎么说？他说 OK。情绪怎么样？没什么情绪，无惊无喜，无差无忧，平淡极了。嗯，记者，你跟静姐那边联系一下。正式录影那天，咱们这里是双嘉宾。双嘉宾？于总跟我一块上节目。为什么？目测的真够奇葩的，干活的时候一个人没有，抢镜头全出来了。行了，一起就一起呗，我也没想跟他争。咱们今天就到这儿。对了，店里的销售你还得再盯一下。我们最近都在忙着搞方案，业绩好不容易上来了，不能再跌下去了。我知道，凯西那边盯着呢。嗯。哦，记者，我已经提交了你的升职申请，应该很快就会下来了。但是你要想一想，怎么跟 Peter 那帮人协调，明白吗？徐总，其实关于这件事儿，我有个想法。你说。我跟 Peter 吧，处事时间也不短了，其实挺了解他的。他其实还是有一定工作能力的。就是人不怎么着调，也是因为他跟错人了。我觉得您也别对他完全放弃。什么叫别完全放弃啊？运营策划部只有一个部门经理，你别告诉我你不想当经理。是这样，我觉得能不能把运营策划部给分成两个部门？我呢就负责策划这一块，运营呢反正他资源也熟，还是他来管，行不行？你的意思我明白了，我会再好好想一想。有件事我必须要提醒你。你说，咱们俩是兄弟，于公于私我都会站在你这一边，但是对许诺，我希望你别伤了他。我为什么会伤了他？咱们都是过来人，男女之间有情无情、情深情浅，一个眼神就可以看得出来。许诺平时是挺强悍的，而且业务能力超强，但他骨子里边还是个小女孩。而且有时候会显得很白痴。能给回应你就积极点，如果不能，千万不要欲擒故纵，更不要暧昧，别到最后他觉得自己被骗了，对他的伤害太大了。都不知道你怎么想的你。你说你为什么不好好把握这个机会呢？你这个时候把 Peter 给踢开，自己上这个运营部的总经理，这多好啊！而且你知不知道，公司除了销售部、运营总经理这块，运营部是最重要的。你为什么要建议许诺把这个部门一分为二呢？是你这样是，原则上你还是经理，可实际上这个经理含金量差远去了。我觉得有时候吧，你应该允许你的对手存在，甚至还应该适当的给他们一些机会。因为你对手的存在，有时候正好就是你进步的助推器。你就像这次吧，假如没有 Peter， 还有于总，咱们也许就拿不出这么完美的方案。我不这么觉得。我觉得你们如果要是对 Peter 和于总放手的话，就等于打狗不死，反被狗咬，斩草不除根，祸患无穷。也许你是对的，但是咱们都是给人家打工的，跟对的人就做对事，跟错的人自然就会做错事。我想 ，Peter， 他说不定也有他的苦衷，真的不想因为我自己，让人家得了饭碗。你还真是个极品。什么极品？傻子。嗯、我觉得这个特别配你气色，到时候你穿上那个花样年华那旗袍，多贵气啊！贵气，震惊的。<笑>这不夸张吗？不夸张，我这一个点评嘉宾，要是抢了别人风头怎么办啊？哎，于总，那些个选手啊，就好比菜市场的土豆、茄子，您就是披一个麻袋片，也都能把他们盖。咱们要抢的不是他们，是许诺。哦，对了，忘跟你们说了啊，许诺当天的装备是全素，黑白配。黑白配，那正好，我给于总当绿叶了呗。好，照这个，好的。我觉得你要是不回来就好了
，你不欢迎我回来吗？你到底站哪边？站你这边。如果站在公司的立场上，我当然希望你回来；可如果站在你的立场上，我希望你永远简单快乐。太深奥了，听不懂。在那个情况下，你可以痛定思痛，用一份完美的营销计划扭转局面。你已经向所有人证明了自己。如果在那个当口下，你很潇洒的跟大家挥挥手，说：“姐，不陪你们玩了，我一定替你喝彩。”但是你还是接受了他的道歉，还是回来了。我回来不对吗？雪诺，我替你担心。我希望你明白，当你对一个人妥协的时候，你已经失去了自己的阵地。我不希望你受伤，我也不希望他受伤。可你们两个有时候实在太像了，这让我很担心。担心什么呀？两个人在一起，不是你爱吃鱼头，他也爱吃鱼头，而是你爱吃蛋黄，他却爱吃蛋白。你到底想说什么呀？我希望你明白你自己要什么。别让自己以后抽不了身。我不希望你痛苦。这算是对我的忠告吗？哦，是我自己瞎操心罢了。今天话说的有点多，我先走了。什么呀？什么乱七八糟的？拜拜。走啊，上车呀，带你兜兜风去。哇，新车啊，好漂亮啊！之前一直想买来着，一直都不舍得。这次公司发奖金真是大手笔，我立刻就买了。你怎么乱花钱啊？你有钱了应该存起来。哎呦，这车嘛，怎么说也算是固定资产。有了这车，咱们以后就不用坐公交车上下班了。谢谢你为我考虑。嗯，不过我有件事情想跟你商量一下。你说。徐总这两天不是搬回公寓了吗？之前我也没跟他说我住在你那儿，嗯，怕他多想。现在他回来了，我想。你想搬回去？嗯。小吉，你别生气、啊，徐总他周末都回家住的，我到时候可以来看你啊。没有，没生气，你想怎么着都行，只要你开心就好。走吧，咱们走。嗯。嗯。好久没见了，什么角色呢？细心装扮着白色衬衫的。说
想你啊，你就刚刚认识的生殖，闹了个笑话。